ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు మాధవి ఇవాళ మన వీడియోలో హైదరాబాదీ స్పెషల్ కద్దు కకీర్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది పెళ్లిళ్ళలో చాలా ఫేమస్ కదా అండి అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీనిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటో ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఒక వన్ లీటర్ పాలని తీసుకున్నాను అలాగే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సాబుదనాన్ని ఒక వన్ అవర్ నానబెట్టుకొని పెట్టుకున్నాను ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కోవా సోరకాయని ఇలా తురుముకొని ఒక కప్పు తీసుకున్నాను అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ షుగర్ మరియు ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ కూడా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఈ పాలను వేసుకొని పాలు ఒక పొంగు వచ్చి కొద్దిగా మరిగేంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఇలా పాలు ఒక పొంగు వచ్చి పాలు మరుగుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం అందులో ఆల్రెడీ మనం గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న తురిమి పెట్టుకున్న సోరకాయ మిశ్రమం ఉంది కదా దాన్ని వేసుకోవాలి అలాగే నానబెట్టి పెట్టుకున్న సాబుదానాన్ని కూడా వేసుకొని ఈ పాలని బాగా కలుపుకుంటూ ఈ పాలలోంచి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ పాలు అనేవి ఇంకిపోయేంత వరకు దీనిని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి మనకి ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో ఈ పాలలోంచి ఫార్టీ పర్సెంట్ పోయి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పాలు అనేవి మిగులుతాయి సో ఇలా ఎవ్రీ టూ మినిట్స్కి మనం కంపల్సరీగా ఈ పాలు అనేవి కలుపుకుంటూ వీటిని బాగా కలుపుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం కలుపుకోకపోతే కింద మాడుతుందండి సో కంపల్సరీ ఎవ్రీ టూ మినిట్స్కి ఒకసారి ఇలా కలుపుకుంటూ ఈ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు పాలని మరిగించుకోవాలి ఇలా మరిగించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అందులో ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కోవా మరియు ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ షుగర్ వేసుకొని ఇక్కడ ఎక్క లమ్స్ లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ కోవాలోంచి ఎక్కడ లమ్స్ రాకుండా బాగా మొత్తం మిక్స్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ స్టవ్ని సిమ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు అందులో కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ని కూడా వేసుకొని ఫుడ్ కలర్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫుడ్ కలర్ అనేది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ అండి మీకు ఇష్టం అంటే వేసుకోండి లేదంటే అవసరం లేదు అలాగే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకొని స్టవ్ని సిమ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మరొక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని చల్లార పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఇది మొత్తం చల్లారాక ఒక టూ అవర్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కద్దూకా కీర్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఇమీడియట్గా వస్తుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్